Uh, hi, everyone. My name is Spencer Doman, uh, and I'm here uh, to speak to you today representing Doman International. Здравствуйте, меня зовут Спенсер Доман, и я сегодня uh, выступаю перед вами от лица uh, Института Доман Интернешнл. Uh, and I have Natasha Lunkina here with me, and she's kindly agreed to translate for all of you during this presentation. И со мной сейчас Наташа Лункина, которая uh, будет для нас сегодня переводить. Doman International is a non-profit organization that has the mission to help children with special needs achieve wellness. Uh, Doman International это международная организация, основная задача которой помогать детям с особыми потребностями достигать здоровья. And we do this by teaching parents how to create a loving, healthy and stimulating home environment for their child. И каким образом мы этого достигаем? Мы uh, обучаем родителей, как создать uh, здоровую, любящую атмосферу в семье для того, чтобы помогать своим, своим детям. Now, today uh, I'm going to be answering some of the questions that you uh, sent in uh, about improving speech development in your children. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне прислали. Будем мы говорить сегодня о том, как улучшить речевое развитие ваших детей. Now, uh, I'd like to let you know that uh, last week I uh, filmed a one-hour webinar, which was all about enhancing speech development. Uh, прежде чем мы начнем отвечать на вопросы, я хочу вам сообщить, что на прошлой неделе я записал uh, часовой вебинар uh, целиком и полностью посвященный теме речевого развития. And so Natasha is going to add subtitles to that uh, webinar so that you're able to watch that webinar as well. И Наташа uh, сделает субтитры к, к этому вебинару для того, чтобы все наши русскоговорящие зрители могли его посмотреть. And so that webinar was purely instructional. So after you watch this, I recommend that you stay tuned and you, you keep checking in on our VK page. So when that is ready, we will let you know and you can watch that webinar as well. Uh, вот тот предыдущий вебинар, uh, он uh, полностью, uh, это полностью обучающее видео, полное разных uh, инструкций и полезной информации. Пожалуйста, я прошу вас следить за нашими новостями на страничке ВКонтакте, когда субтитры и это видео будет готово. Мы обязательно это все объявим, и вы сможете этот вебинар посмотреть. Because that webinar was one hour of me just teaching, there's a lot of information in there that I probably will not be covering in this question and answer session. Uh, этот вебинар uh, был, длился целый час, и в течение этого часа я uh, обучал своих зрителей, uh, давал различные инструкции, поэтому uh, определенные темы, uh, которые были, которые обсуждались в этом вебинаре сегодня, просто в силу времени, недостатка времени, мы не сможем обсудить uh, вот в этом нашем сегодняшнем вебинаре, посвященном ответам на вопросы. There's also quite a bit of information in that webinar about the Domain Method course, which is a parent training uh, seminar for parents. Также в этом вебинаре я даю достаточно информации о нашем курсе uh, по методу Домана. Это первый обучающий курс для родителей особых детей. And also information about evaluations and appointments that we give to families to help their children. И также информация о визитах, о приеме детей, которые мы проводим с нашими семьями, с нашими детьми. And we will be coming to Moscow in September to, uh, to do appointments and evaluate children there. И в сентябре мы приедем в Москву, будем проводить прием детей в Москве. And if you're interested in coming for an appointment, I urge that you uh, reach out to our representative, Uh, Tatiana Naparova and tell her that you're interested in that. Если вам хотелось бы приехать со своим ребенком к нам на оценку его состояния на визит, uh, я прошу вас связаться с нашим представителем в России и странах СНГ Татьяной Напоровой, и она подскажет вам, как вам лучше, uh, что, что вам лучше, какие шаги лучше предпринять. So, uh, let me get uh, to your questions. And by the way, as I answer your questions, I might say something like, 
oh, I speak about this topic more in the webinar. So again, remember to catch the other webinar to get as much information as possible. Ну, давайте сейчас будем переходить к ответу на ваши вопросы, и, может быть, где-то в каких-то ответах я буду ссылаться вот на этот предыдущий расширенный вебинар, где как раз было больше информации по той или иной теме. I received many questions. Unfortunately, I won't be able to get to all of them today, but I think uh, I've chosen questions that uh, hopefully will be the most helpful for all of you. Uh, я не смогу ответить на все вопросы сегодня, потому что я получил их огромное количество, но я надеюсь, мы сможем обобщить информацию и выбрать, те, я надеюсь, что я выбрал именно те вопросы, которые будут полезны всем вам. Окей. Okay. So, uh, my first question uh, that I received from a, a mother named Marina is, she says that her child can talk, but his articulation and clarity is not good. Первый вопрос, на который я хочу ответить, я получил его от мамы, которую зовут Марина, и она говорит, что ее ребенок умеет говорить, но артикуляция пока не очень хорошая и нет чистоты речи. And so she's asking, what can I do to improve clarity of speech? И она спрашивает, что она может сделать для того, чтобы именно сделать, помочь ребенку говорить более чисто. And uh, many of you asked questions about clarity of speech. Многие из вас тоже задают вопрос именно об частоте произнесения звуков, частоте речи. So the first thing that I would like to say, and this is an important point for all of you, is that it's important for you to understand that there's no one specific activity that I can say will fix a speech problem. You need an integrative program to help address speech issues. Но я сразу хочу сказать, это, я думаю, важно услышать всем вам, нет какого-то конкретного занятия, какого-то конкретного задания, которое можно выполнять с детьми, которое именно будет направлено на решение той или иной проблемы. Для решения подобных проблем ребенку нужна интегративная, то есть всеобъемлющая комплексная программа. Uh, your child has speech problems because of some event that took place that impacted neurological development and hurt the brain. У ваших детей наблюдаются речевые проблемы, проблемы с речевым развитием, потому что в какой-то определенный момент произошло какое-то травмирующее событие, которое повлекло за собой повреждение мозга. And so in our experience, we need to attack this problem from as many different ways as possible to help the brain develop better. И по нашему опыту мы знаем, что нам необходимо вот эту проблему попытаться решить с разных сторон, с максимального количества сторон, насколько это только возможно для того, чтобы именно поработать над повреждением мозга. Now, the, the first aspect of this would be a nutrition program. И первый аспект uh, этого, решения этой проблемы, это именно программа питания. Now, many people might be surprised uh, by the idea or the, the fact that nutrition is important for brain development. И многие люди, возможно, удивятся и удивляются, когда слышат, что проблему речевого развития необходимо решать с помощью программы питания. There are 500 million neurons in our digestive tract. Но в нашем пищеварительном тракте находится 500 миллионов нейронов. Okay, and so they are sending information, of course, all the time to the brain. И они постоянно посылают информацию в мозг. So our gut function and our brain function are connected. Поэтому функционирование нашего кишечника и функционирование процессов взаимосвязаны. So this is very important. If a child uh, with special needs is eating unhealthy foods, uh, this can imp impact how their brain functions. И это очень важно понимать. Если ребенок потребляет какую-то нездоровую пищу, это может очень серьезно влиять на функционирование мозга. So it's very important that all of you uh, make sure that your, your children are eating 
uh, healthy diets without junk food. Uh, sorry, because of the um, internet delay, uh, yeah, so, could you repeat your phrase oh, sure. again? Sure, sure, of course, yeah. So I said it's very important that you make sure that your children are eating healthy foods and that there's no junk food in their diet. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы ваш ребенок употреблял только полезную, здоровую пищу, чтобы никакого, никакой неполезной, вредной еды в его диете не было. And also, there are other... Uh, there are some foods that uh, children with brain injury are more likely to be intolerant to, foods like uh, gluten or dairy. And so you have to be very careful with those foods as well. And sometimes we need to eliminate those foods from the child's diet. Есть определенные продукты, которым у детей, возможно, повышенная чувствительность. Такие продукты, как глютен или молочные продукты. И нам нужно обязательно проследить за тем, чтобы подобные продукты питания были удалены из диеты нашего ребенка. The next part of this program that we need to add for many children is a respiratory program. Следующая программа, которая очень важна для наших детей, для решения их проблем, это проблема, программа респираторная. Domen International has various respiratory programs that are very important for increasing oxygen delivery to the brain. В Domen International есть различные дыхательные программы, и каждая из них очень важна для того, чтобы улучшить обогащение мозга кислородом. Oxygen is the food of the brain, and so we know that increasing oxygen delivery to the brain helps the brain function and develop. Кислород является питанием, питательным веществом для нашего мозга, и мы знаем, что если ребенок будет, мозг ребенка будет получать больше кислорода, соответственно, функционирование мозга тоже улучшится. And so if you come in the future to a Doman International course or to appointments, we can teach you more about these respiratory programs. И если в будущем вы приедете на наш курс по методу Домана или приедете с ребенком на визит, мы расскажем вам про эти программы более подробно. But, and, and some of you understand this already because I saw it in your questions. Breathing is a very important part of speech. И я вижу, что многие из вас уже понимают важность этого вопроса, потому что как раз именно в ваших письмах я это уже увидел. Вы говорите о том, что uh, дыхание является важной составляющей речевого процесса. We never think about it, but even as I'm speaking to you right now, uh, my brain is regulating my breath as I speak. Мы, возможно, мы просто этого не осознаем, но даже вот сейчас, когда я перед вами выступаю, мой мозг регулирует процесс дыхания и процесс речи в тот момент, когда я произношу слова. So, as I'm speaking right now, I inhale quickly between sentences, and then as I speak, I exhale very, very, very slowly. Поэтому, когда сейчас я с вами разговариваю, я uh, делаю вдох между предложениями и словами, и потом очень медленно вдыхаю. This is an amazing ability of our brain, and we take it for granted. We never even think about it. But for our children who have neurological problems, often their breathing is affected and it's not normal, and so they don't have the ability to regulate their breath like you and I do. Uh, вот эта удивительная способность, которую мы все с вами обладаем, мы даже не осознаем, насколько это ценное умение, принимаем его как должное. А у многих наших детей, наших пациентов с повреждением мозга э, настолько э, сложно протекает процесс дыхания, настолько сильно он влияет на речевое развитие, что является действительно большой проблемой. And so we have found that the nutrition program, along with an excellent respiratory program, lays the foundation needed for better speech development. Поэтому uh, хочу еще рассказать, что программа питания и отличная программа uh, дыхательная, программа обогащения кислородом является основанием, они закладывают основания для речевого развития. So that's not the, of course, the only thing we're going to do for children with uh, speech development issues. 
It's just the foundation. And I'll address the the other parts of the program that we would add in the other questions, you know, in answering the other questions that I received. Конечно, это не единственные две программы, которые мы делаем для стимуляции речевого развития. Но я расскажу о других наших разносторонних программах, когда буду отвечать на другие вопросы. Более подробно мы этого коснемся в ответах на другие вопросы. So my next question that I received came from Elena, and her son has, has Down syndrome and is six years old. Следующий вопрос, который я получил от мамы, которую зовут Елена, ее сыну 6 лет, и у него синдром Дауна. And she said that her child had some words of speech when he was younger, but then he stopped using those words and has not been using words for the last three years. Uh, он uh, говорил несколько слов, когда был маленьким, но потом в какой-то момент он перестал использовать слова, употреблять речь, и в последние три года, по сути, он uh, не говорил. And so she says that she thinks she'll probably need a, a speech therapist, and she asks, does Domen International uh, plan on developing speech improvement programs? И она говорит, она задумывается о том, что, возможно, им нужна помощь логопеда, и поэтому задает вопрос, есть ли в Domain International какие-то программы, которые именно работают на улучшение речевого развития. So the, the first thing I'd like to say, Elena, is that we, we do have a speech development program. Uh, прежде всего, Елена, хочу сказать, что да, у нас есть программа речевого развития. And there are various aspects to this program, and of course, it's specialized depending on, on the child and their speech ability. Конечно, у этой программы есть различные аспекты, и она um, индивидуальна в зависимости от uh, развитости речевых навыков у того или иного ребенка. Now, the first thing I would like to address is you said that he was speaking, and then he became silent, and I want to talk about that first. Прежде всего, мне хотелось бы uh, немножко поговорить именно вот о том uh, моменте, что ваш ребенок раньше говорил, а потом вдруг замолчал. In my experience, there are two main reasons for why a child might speak and then stop speaking. Uh, вот в моем опыте я вижу uh, две причины, почему подобные ситуации происходят, почему ребенок разговаривал, а потом перестал разговаривать. The first reason is some event took place that affected the child's neurological function. Первая причина, что, возможно, произошло какое-то происшествие, которое повлияло на неврологическое функционирование ребенка. Of course, if something takes place and it increases the, the injury to the child's brain, uh, yes, that might result in reduced speech. То есть, возможно, произошло что-то такое, что uh, как бы добавило к уже существующему повреждению мозга, добавило, сделало его как бы более глубоким, серьезным, и в результате это отразилось негативно на речевом развитии. Now, what created that issue that was probably, it, it could be one of many possible things. Что же, собственно, вот сформировало эту проблему? Здесь может быть различные, масса различных причин. For example, some children have a very bad illness with a high fever, or they take a strong medication or an antibiotic, which affects brain function. То есть, возможно, у некоторых детей это происходит из-за из какого-то серьезного заболевания. Ребенок перенес серьезное заболевание с высокой температурой. Или ребенок получал антибиотики, которые подобную проблему повлекли за собой. I've even seen children who had um, reactions to supplements that they were on. Я даже видел, встречал детей, у которых подобное было как реакция на некоторые биологически активные добавки, которые ребенок принимал. It might be something that affects the child's sleep. То есть, возможно, это может повлиять на сон ребенка. Right, so there are many different factors that can uh, change our brain function. То есть масса различных факторов может как-то изменять функционирование нашего мозга. 
And so as a parent of a child with, with this kind of problem, it's important that you act as a detective and try to figure out what was an event that might have taken place that might have affected my child's speech development. Поэтому вы, как мама, да, должны в каком-то смысле стать как бы детективом, да, для того, чтобы э, провести такое своеобразное расследование, посмотреть, э, что же происходило, что же могло тогда случиться, что вот таким образом сказалось на речевом развитии. Sometimes it's a matter of a, a specific food that the child is being given. Иногда э, проблема кроется в какой-то пище, которую ребенок на тот момент получал. I was speaking to a family a few weeks ago where that child happened to be intolerant to rice. And when parents figured that out, they took it out and the child's behavior became much, much better. Вот совсем недавно я общался с семьей, где, как выяснилось, у ребенка была очень высокая чувствительность на рис. И как только этот продукт из питания малыша убрали, его поведение сразу значительно изменилось в лучшую сторону. So the... For the first thing I'm saying is just be a detective and see if you can figure out, get to the bottom of what event might have taken place or what thing might have changed. It might just be one little change that was made that might have affected your child. Поэтому, да, первое, что я предлагаю, это стать своего рода э, детективом, да, следователем, провести расследование для того, чтобы посмотреть, что же такое произошло, что повлекло за собой такие изменения в развитии ребенка. Возможно, это что-то совсем небольшое, совсем маленькое, э, либо происшествие, либо какие-то изменения э, в его жизни. The, the second reason why I've seen some children begin speaking and then they stop is because they're not... Uh, Sometimes members of the family aren't listening closely enough to their speech and they give up. Вторая причина, вот, по которой я наблюдал подобные э, ситуации э, в семьях, когда дети разговаривали, потом перестали разговаривать, э, это просто ребенок э, недостаточно четко говорит, и он замечает, что окружающие его недостаточно внимательно слушают, и в какой-то момент ребенок просто сдается. Speech is difficult for brain-injured children, and it, if they feel like the speech isn't helping them get what they need, they can give up sometimes. Uh, для наших деток uh, речь – это очень сложный вид деятельности, поэтому когда они осознают, что речь не помогает им получить то, что они хотят, они просто сдаются и перестают ее использовать. So it's very important that you show your child that you're very interested in what they have to say. So that means you need to listen very closely. Поэтому очень важно показать ребенку, что вы вам важно, вам интересно знать, что они говорят. Поэтому нужно очень внимательно слушать. And that means not just listening for words, but even just listening to the sounds that your child makes. И это означает не просто слушать слова, которые ребенок произносит, но даже слушать звуки, которые ребенок производит. Now, what we tell parents to do is, even if your child babbles or makes a sound, even if you don't think it's a meaningful sound, like it's not a word that they're trying to say, it's best for you to give meaning to that sound. Uh, и что здесь можно делать, да? Например, если ваш ребенок гулит, да, если он издает какие-то, может быть, uh, отдельные звуки, которые не имеют какого-то смысла на первый взгляд, очень важно вот тем звуком, который ребенок изда издает, назначать uh, значение, придавать определенное значение. So, for example, if a child was babbling and was making the sound ba 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 repeatedly. То есть, например, да, если ваш ребенок э, издает звуки, он гулит и постоянно, периодически э, издает звук ба-ба-ба-ба-ба. I would, as a parent, I would give meaning to that sound. So, for example, I would pick a word that's similar to that. Maybe I would pick бабушка, and I would give that meaning to that word то я бы вот этим звуком назначил значение. Например, выбрал бы какое-то слово, которое созвучно этим звуком. Например, слово «бабушка». И вот это слово бы назначил бы тем звуком, который ребенок издает, вот значение этого слова. So, for example, if I heard the child from the other room going ba 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 ba, I would come running into the room and I'd say, oh, you said babushka, that's great. 
То есть если, например, из другой комнаты я бы услышал, как ребенок произносит эти звуки, ба ба в этот момент я пошел бы в ту комнату, где мой ребенок сейчас находится, и сказал бы, молодец, ты сказал слово бабушка, прекрасно. And then maybe at another time I would hear it, and I'd run in and I'd say, you said бабушка, let me show you a photo of her. Может быть, в другой раз, когда вновь ребенок произнесет эти звуки, я опять к нему подошел бы и сказал, ой, ты опять сказал бабушка, давай посмотрим бабушкину фотографию. А в другой раз, например, я подошел, ой, ты опять произнес бабушка, давай теперь с бабушкой по скайпу поговорим. Now, why am I doing this? It's because what I want my child to realize is I want them to realize, you know, I wasn't saying babushka, but you know what? Every time I make that sound, that's how mom responds. So that must be a meaningful way of communicating with mom. И uh, зачем uh, вот так нужно поступать, да? Нам нужно, uh, чтобы наш ребенок осознал, да, пусть он даже подумает, что, ну, в общем-то, когда я издавал эти звуки, я не хотел сказать бабушка, но если мама именно так это понимает и так на это реагирует, что ж, это вполне себе способ общения с ней. And so the child thinks, you know, I didn't really want бабушка, but it's a nice thing, so I'll just keep using that. То есть ребенок э, в, в своей голове подумает, да, что я, в общем-то, не имел в виду бабушка, но если так вот получается, то это хороший способ употребления вот этого звука, общения. Но здесь вот очень важно, что нам осознать, что на вас, на родителях, лежит большая ответственность в, в развитии умения вашего ребенка, в развитии речи, умения говорить. So, Elena, make sure, number one, to always listen to your child. Next, give meaning to what your child says and always acknowledge and respond to your child. Поэтому, Елена, вот что я хочу вам предложить, да, всегда важно слушать своего ребенка, а потом нужно uh, назначить какие-то значения для тех звуков, которые ребенок издает, и всегда uh, как бы поощряйте uh, его вот эту речевую активность и реагируйте соответствующим образом на те звуки, которые он издает. And I would also like to say to all the parents, uh, make sure you should never ignore when your child is making sounds or speaking, and you should also never correct them. И также хочу, что порекомендовать всем родителям, да, никогда не игнорируйте те звуки, которые ваш ребенок издает, и... Uh, could you repeat again? Uh, oh, never yeah, don't ignore? Correct. Correct. Yeah, don't correct. Никогда, никогда детей не поправляйте, даже если какие-то звуки или слова они произносят нечетко. You want your child to associate speaking with positive things. Важно, чтобы у детей выстроилась вот именно эта позитивная связь между речью и окружающим миром. Okay. All right. So I, I'll move on to the next question now. Сейчас мы перейдем к следующему вопросу. And as I go through them, I hope that for those of you who have already I've already answered your question. Please stay tuned because the things I'm going to cover in the other questions also apply to you. И сразу хочу сказать, да, что если uh, вы услышали ответ на свой вопрос, я предлагаю вам все-таки оставаться с нами, потому что мы много важных других моментов будем освещать, отвечая на другие вопросы. So the next question comes from Zarina, and she said that, like the question before her, Uh, that her child seems to forget a lot of the words or lose a lot of the words that she has. Следующий наш вопрос от Зарины, и у нее ситуация похожая на ту, которую мы обсуждали в предыдущем вопросе. Ребенок утратил много слов, которые он до этого говорил. And so she's asking, what can I do to prevent her from losing speech? И ее вопрос заключается в том, как что можно сделать uh, именно в качестве профилактики, чтобы ребенок не uh, потерял еще больше речевых навыков. And Zarina, I, I would say that one thing that I would recommend that you start doing 
is that you, you implement a language board. So you actually put up a board in your house with your child's words on them. И я предлагаю сделать вот такую вещь, Зарина, использовать такую речевую карту, да, то есть буквально разместите такой, как плакат, напишите, на котором будут все слова, которые ваш ребенок потребляет. In my other webinar, I actually show a, a photo of one of these language boards and a child with their board, so you can see it. Вот в другом предыдущем вебинаре я показываю фотографию. Там как раз можно увидеть ребенка вот с, таким, с такой речевой картой и с теми словами, которые он умеет говорить. То есть как вот э, применять эту технику? Каждый раз, когда ваш ребенок говорит какое-то слово, вы его записываете на, на листе картона или бумаги. То есть и всегда нужно э, это воспринимать э, так активно, восторженно, да, когда ребенок что-то сказал. Э, Покажите ему, как вы рады, да? Ой, ты сказал, мама, давай сейчас это напишем и повесим это and, на наш плакат. And this is nice for your child because children like uh, visual representations of their achievements, right? It's like when you give a child a star for doing something good. It, it's meaningful for them uh, because it represents something good that they did. И вы знаете, это очень важно, потому что дети очень любят, когда их успехи оценивают, да, как, например, получить хорошую оценку или там звездочку за какое-то достижение. Дети всегда очень позитивно на это реагируют. And uh, so what you do is, as your child says more and more words, you continue to add the words to the board. И таким образом, вот чем больше слов ваш ребенок говорит, вы каждое это новое слово добавляете, вносите в эту карту. Now, in the middle of the board, I recommend you draw a circle or a square, and all of your child's consistent words go inside of that circle or square. И также предлагаю вот в середине этого плаката нарисовать либо кружок, либо квадратик, и те слова, которые ребенок употребляет, произносит регулярно, занести именно вот в этот круг. So when your child says a word for the first time, it goes on the outside of the board, on the edge, but then as they say it more and more, it goes into the center. То есть, например, когда ребенок произносит слово в первый раз, мы размещаем карточку с этим словом где-то с краешку пишем. А когда уже мы видим, что ребенок употребляет это слово все чаще и чаще, мы заносим его вот в этот средний кружок или квадратик. And so throughout the day, you can even go to the board with your child and say, let's look at the words that you say. И даже можно на протяжении дня подходить с ребенком к этому плакату и говорить, ну, давай посмотрим на те слова, которые ты говоришь. Okay. So it, it's a nice and simple addition to your program at home, which can make a big difference for kids. То есть это, в общем-то, такое несложное, но в то же время очень хорошее положительное дополнение к программе, которую вы выполняете дома с ребенком. Okay. The next question comes from Zana. And basically what she says is that her son uh, has Down syndrome and is two years old. And he can say some words, um, but, but not many. Следующий вопрос от Заны. У нее сыну два года, у него тоже синдром Дауна. И она говорит, что рассказывает про своего сына, что он может говорить определенные слова, но, в общем-то, его словарный запас не очень-то большой. So, uh, so she's asking, what can she do to help teach him to speak? И она задает вопрос, что можно сделать для того, чтобы научить его больше говорить. So, Zana, I, I would recommend for a child like yours doing uh, poems and songs. Я бы порекомендовал вот таким детям, как ваш ребенок, Зана, uh, больше как uh, выполнять задания по книгам и песням. Okay. So, to, to kind of explain how this works... Um, what you could do is take songs that your child likes and you start to drop one word at the end of the song. Uh, 
Вот я сейчас объясню, как э, лучше это выполнять. Да? Возьмите какую-то песенку, которую ваш ребенок любит, и постепенно начинайте убирать определенные слова со строчек. So in the beginning, you're singing the song to your child, and until your child hears it maybe for one or two weeks and learns it. Then you start to drop the last word, and now that's your child's word, and he's going to fill in the last word. То есть для начала возьмите какую-нибудь песенку и, может быть, неделю-две пойте их вместе с ребенком для того, чтобы ребенок узнал ее, запомнил, выучил, а потом последнее самое слово в этой песенке убирайте. То есть вы его не произносите, его должен произнести ваш малыш. Теперь это его слово, это его роль, которую он должен произнести. Now, your child's articulation of that word will not be perfect, but the good thing is, is that both you and him Know what word he's trying to say. Конечно, возможно, артикуляция, произношение, как ребенок будет произносить это слово, она не будет идеальной, да? Но важно, чтобы и вы, и ваш малыш знали, что это его слово, и он изо всех сил старается его произнести. And so this gives him an opportunity to practice saying different kinds of, of words. И таким образом вы даете вашему малышу возможность практиковаться в произнесении разных слов. Now, another addition to this is you can do poems and nursery rhymes. А также таким же образом можно uh, читать стихотворения, какие-нибудь детские стишки, потешки. Now, you might be able to choose famous nursery rhymes that you know that are commonly recited with children. Можно выбрать какую-то потешку или простой детский стишок, который часто читают маленьким деткам. But I would also recommend that you write short homemade poems as well. Но также я рекомендую вам придумывать короткие самодельные ваши собственные какие-то стишки и рифмы. Okay, so for example, in your questions, Anna, you say that your child says mom and dad and is able to say those words. Вот, например, да, Зана, вы в своем вопросе пишете, что ваш малыш может говорить мама и папа, да, вот эти два слова. So what you could do is write a very short poem, it could just be two to four lines long, and you put mama and papa at the end of each line. Поэтому, может быть, попытайтесь придумать какой-то небольшой стишок, там, буквально из трех-четырех строчек, и слова мама и папа будут в конце этих строк. So in the beginning, for the first One or two weeks, you recite it to your child, and then you start to leave the last word from each line for your child to say. То есть вначале, да, вы повторяете там неделю две вместе с малышом разучиваете это стихотворение, а потом просто перестаете произносить последние слова в каждой строчке для того, чтобы ваш малыш мог сам уже эти слова произнести. And uh, so as you, you go on, you know, from week to week, you can add more and more poems uh, and you start putting different words at the end of lines, words that maybe you want your child to practice. И вот с течением времени, да, можно таким образом вводить все больше и больше стихов в свой обиход и uh, именно тренировать те слова, которые вы хотите, чтобы ваш ребенок научился говорить, чтобы вот его так, таким образом его словарный запас расширялся. So I would recommend doing uh, poems or songs about 10 times a day with your child. И я бы рекомендовал вот таким образом рассказывать стихи и петь песни где-то примерно 10 раз в день с малышом вместе. Okay, my next question uh, comes from Tatiana, and uh, she talks about how breathing during speech is different from normal breathing. И следующий мой вопрос от Татьяны. Она говорит о том, что когда ребенок разговаривает, да, то есть речевое дыхание, оно отличается от обычного дыхания. И она спрашивает, планируем ли мы в Domain International разрабатывать программы, которые будут именно направлены на развитие речевого дыхания. And so what, what I would say, Tatiana, is that actually we, we already have respiratory programs in place that can help develop that breathing. И вот я хочу ответить Татьяне, да, что у нас уже есть респираторные дыхательные программы, которые именно способствуют развитию речевого дыхания. 
So for example, with our oxygen enhancement program, uh, it's, it's a program that is created to induce deep breathing, quick deep breathing. Вот у нас есть программа кислородного обогащения, которая как раз именно направлена на то, чтобы развить вот, это вот, вот этот вот навык короткого, глубокого вдоха. And then we also have a respiratory training program, which is designed to teach a child and teach their, their brain how to breathe in a correct rhythmic fashion. И также у нас есть программа респираторного тренинга, которая направлена на то, чтобы научить ребенка э, ритмичному дыханию. Now, I would like to say that children to do these programs, they need to be, first of all, cleared by a doctor to make sure that those programs are safe for that child. And they also need to be taught by a person who is knowledgeable in those programs. Но сразу хочу uh, отметить один момент, что uh, прежде всего эти программы назначаются детям после uh, медицин, после одобрения врача, потому что обязательно нужно посмотреть, нет ли у ребенка каких-либо противопоказаний к выполнению данных программ. И эти программы необходимо получить uh, по этим программам обучение от специалистов, от тех людей, которые в них разбираются. And so, but I, I do think that this is a very important question. And uh, of course, the respiratory program is a staple, let's say, of the Doman method. It's a huge part of our program. And uh, we're, we're always looking to innovate and, and improve in this program as well. Да, но хочу сказать, что дыхательные программы вообще это как основа метода дома, она играет, они играют огромную роль в нашем методе, они очень важны. Okay, the next question comes from a mom who's asking about a, a lack of sensitivity of the lips. Следующий наш вопрос от мамы, которая спрашивает о, о недостатке, о гипочувствительности на губах у ребенка. And she asks, can she do stronger stimulation on the child's lips? И она спрашивает, можно ли делать... The lips are, very, are uh, a very, you know, kind of soft part of the body. Она спрашивает, можно ли делать какую-то более такую интенсивную стимуляцию на вот этой uh, области губ. Так вот получается, видимо, что у малыша очень такие мягкие губы. And this mom says that she's already using things like a vibrating brush, um, you know, to help stimulate. И мама это говорит, что она уже использует, ну, такие приспособления типа электрической зубной щетки для стимуляции вот этой области. So I, I think, first of all, you, this mother is on the right track. A lot of children with speech problems have tactile issues around their mouth, both outside and inside. And that can impact their ability to speak. Сразу хочу сказать, да, что эта мама уже на правильном пути. У очень многих детей, у которых наблюдается проблема с речевым развитием, у них наблюдается определенное нарушение чувствительности в области рта, области губ, как снаружи, так и изнутри в ртовой полости. I would like to say, uh, and I know that this is obvious, but it's just something I, I, I need to say as a professional. If you're going to ever put something into your child's mouth, it must be clean. Uh, so you have to make sure that you are sanitizing everything that you're using. Да, я сейчас скажу, конечно, совершенно очевидную вещь, но как профессионал мне необходимо об этом упомянуть. То есть если вы что-то помещаете в ротовую полость вашего ребенка, это обязательно должны быть чистые предметы, то есть все должно быть с гигиенической точки зрения совершенно безопасно. If we are sloppy with that, We, we greatly increase the risk of getting the child ill from an infection. Если вот как-то пренебрежительно к этой рекомендации относиться, то очень сильно увеличивается риск, что ребенок получит какие-то инфекционные заболевания таким образом. So yes, I, I think first of all, for many children, they do need stimulation, oral stimulation, uh, with the use of, of a brush or brushes. То есть, да, прежде всего нужна стимуляция ротовой полости с помощью одной какой-то щетки или разных щеток. 
Uh, we also do uh, stimulation, uh, when I say we, I mean, uh, we teach parents to do stimulation with their thumbs where they go inside of the mouth and rub the different areas of the mouth to improve sensitivity. Да, мы также делаем, ну, я имею в виду, что мы обучаем родителей выполнять определенные стимуляции с помощью своих пальцев. Например, взрослый помещает большой палец в рот ребенка и стимулирует определенные области в ротовой полости. And that can include the gums, the inside of the cheeks, the inside of the lips, uh, the tongue, yeah, so the, the entire mouth. Именно чтобы решить вот эти проблемы нарушения чувствительности в ротовой полости, это может быть и внутренняя поверхность щек, и десны, и внутренняя поверхность губ, различные области ротовой полости. Окей. И so this, this oral stimulation is just one part of, with, along with all the other programs I'm going to speak about today that can help with speech. И подобная стимуляция – это, конечно, лишь одна часть э, тех программ, одна лишь сторона, которую мы выполняем и которые я буду сегодня еще, о которых я буду с вами говорить. They'll do it for some time, you know, two times a week or something like that. But to get good results, you need to do most of the stimulation at least five or ten times a day uh, to, to get results. No, также очень важно отметить, что э, у любой стимуляции, особенно у подобных стимуляций, их необходимо выполнять с достаточно высокой частотой. К э, часто что бывает, да, когда люди обращаются к определенным специалистам, э, они выполняют какие-то задания, упражнения, стимуляции с детьми там два, один-два раза в неделю. Но подобные стимуляции необходимо выполнять как минимум 5-6 раз в день, а возможно и чаще для того, чтобы увидеть какие-то значительные результаты. And, and that's the issue with a lot of professionals working with, with children. They, they know there are certain activities that are important, but they don't know how often to do it or how long to do it for. И очень часто как раз вот в этом и заключается вся проблема, да, люди знают, какие задания необходимо выполнять, но не знают, с какой частотой это необходимо делать для того, чтобы это было эффективно. So uh, the next question that I, I received was, Um, you know, a parent saying, how can I develop speech more quickly? And why are many children on the program uh, have trouble with speaking? Следующий вопрос от тоже родителей, которые спрашивают, что как можно развивать речь, как добиться улучшения в речевом развитии более быстро, и почему многие дети на программе все-таки испытывают трудности в речевом развитии? And, you know, of course, speech is most likely or one of the or maybe the most common symptom of a brain injury is a problem with speech development. <clears throat> Ну, конечно, проблема с речевым развитием, вообще речевое развитие – это одно из самых таких, um, одно из самых наиболее распространенных симптомов повреждения мозга. And it's because there are various sensory and motor functions that can affect speech development and, and various regions of the brain working together to create speech. Это все по причине того, что различные моторные и сенсорные функции влияют и могут повлиять на речевое развитие, и многие различные области мозга, также повреждение в них может повлиять на речевое развитие. And so even if just one of those various areas of the brain is affected by the injury, um, then it, it can greatly impact speech. И даже если всего лишь одно из этих многочисленных областей мозга повреждено в результате повреждения мозга, это просто повреждение в одной области может серьезно повлиять на речевое развитие. So what I would say, and... and... Uh, you know, what we've discussed so far, we've discussed various areas of the program. I'd, I'd like to discuss now the importance of having a physical and an intellectual part of the program for a child. Uh, вот о чем мне сейчас хотелось бы поговорить. Да, мы обсудили uh, различные аспекты наших программ, но сейчас хотелось бы уделить время uh, именно важность, подчеркнуть важность физической и интеллектуальной программы для вашего ребенка, для его речевого развития. Let's, uh, let's talk about physical first. 
Давайте прежде поговорим о физическом развитии. Physical activity is essential uh, because when we engage in physical activity, it increases blood delivery to the brain. Физическая активность совершенно необходима, потому что когда у нас увеличивается физическая нагрузка, таким образом увеличивается кровоток к мозгу. And so when more blood is sent to the brain, the blood carries oxygen to the brain, and oxygen is essential for brain function. Когда увеличивается скорость кровотока, соответственно, поступает больше кислорода в мозг, потому что кровь несет кислород в мозг, а кислород совершенно необходим для функционирования нашего мозга. Most of the children that we see, uh, if you look at their oxygen saturation, it's low. They're um, chronically not getting enough oxygen to their brain. So we know we have to improve that oxygen delivery. Многие дети, которые к нам приезжают, большинство детей, обогащение, процент обогащения крови кислородом у них очень низкий, причем это совершенно имеет хронический характер. Поэтому нам необходимо что-то делать для того, чтобы увеличивать поступление кислорода в мозг. Поэтому все ваши дети, им совершенно необходимо ежедневно выполнять физические программы. This, of course, depends on your child's mobility level. Конечно, это также зависит от уровня развития двигательных навыков ваших детей. So, for example, if you have a child who walks, you want to be doing every day walking and running with your child. Ну, например, да, если ваш ребенок умеет ходить, то будет очень хорошо, если ежедневно вы с ребенком будете выполнять ходьбу и бег. Now, uh, uh, please understand, I've never met your child before, at least for most of you listening to this, and so I cannot sp give a specific recommendation to a child I haven't seen. Ну, также я прошу понять такой момент, что uh, большинство из ваших детей, я не знаком с ними лично, я вас не встречал, поэтому uh, не могу давать какие-то конкретные рекомендации, касающиеся какого-то конкретного ребенка. And... If you're going to do any kind of intensive physical activity, uh, you should have your child cleared by a pediatrician first. Or if you come to do them in international, that's why we have a doctor see the child to make sure that the <clears throat> activities we're going to prescribe are good for that child. И если вы uh, хотите, если вы планируете выполнять с ребенком какую-то определенную программу, да, прежде всего необходимо проконсультироваться врачом для того, чтобы uh, выяснить, нет ли каких-либо противопоказаний. Или если вы приезжаете к нам в дом International, всегда наших uh, деток смотрит врач для того, чтобы именно исключить противопоказания и увидеть, может ли ребенок выполнять ту или иную интенсивную программу. For other children, they need to do crawling or creeping. As their physical activity. Для каких-то детей необходимо выполнять ползни на животе и на четвереньках. We also have a, a, a program called a brachiation, which can be very good for improving breathing, expanding the chest, and can help speech. Также у нас есть цик. Очень хорошо работает на речевое развитие, потому что uh, увеличивает рост грудной клетки, улучшает дыхание. So uh, I highly recommend, if you haven't read it before, to read the book by Glenn and Douglas Doman, Fit Baby, Smart Baby, Your Baby. Поэтому я очень рекомендую прежде всего прочитать книгу, которую написали Глен и Дуглас Доман. По-русски она называется «Как сделать вашего ребенка физически совершенным». And that reviews the different programs, how to start them, which programs are right for which kinds of children. Там рассказывается о различных программах, о том, с чего можно ту или иную программу начать, для каких детей рекомендуется та или иная программа, кому что лучше подойдет. Even if your child is not a baby, the book can help you if you have a child with special needs. И даже если у вас не маленькие детки, все равно эта книга может помочь родителям детей, особых детей с особыми потребностями. The next thing your child needs is an intellectual program. И следующее, что вашему ребенку нужно, это интеллектуальная программа. Uh, and most importantly, a reading program. 
И особенно важна программа чтения. There are two areas of the brain which are more, most important to speech development. Uh, есть два, два отдела мозга, которые особенно важны в становлении речевых навыков. And those two areas are called Baraka's area and Wernick's area. Uh, uh, sorry, the internet connection was not good. Could you repeat the areas? Sure, sure. The two most important areas of the brain for speech development are called Baraka's area and Wernick's area. Uh, это области uh, Брока и Верники. And so we know from uh, brain imaging that has been done that reading stimulates those language areas of the brain. И мы знаем вот из тех исследований, которые делали сканирование мозга, что вот эти вот две области мозга uh, именно участвуют в процессах речи и речевого развития. So you should be reading to your child for 15 to 30 minutes a day. И что именно чтение влияет на развитие этих областей, поэтому очень важно uh, читать ребенку ежедневно от 15 минут и больше. But you should also be teaching your child to read using the, the program written in the book How to Teach Your Baby to Read. Но также важно обучать своего ребенка навыкам чтения. Как раз вот об этом говорится в нашей книге Как научить малыша читать. And, and by the way, if you ever attend the Doman Method course in the future, we teach all of these topics in great depth, <clears throat> how to do them, why we do them, uh, so that you can go home and, and you know exactly how to carry them out. И uh, также хочу сказать, что если в будущем когда-нибудь вы приедете на наш курс по методу Домана, на нем как раз мы были, будем более глубоко в деталях рассказывать обо всех этих программах, как что делать, для чего делать нужно ту или иную программу, для того, чтобы по возвращении домой вы уже знали, с чего начать и как двигаться. Now, for some of you, especially those of you who are new to this method, you might be looking at this program and saying, wow, this is a lot of different activity. И, возможно, для кого-то из вас, особенно тех из вас, кто только знакомится с нашим методом, да, вы можете сказать, что, ой, здесь столько всяких разных uh, новых видов деятельности. We've discussed a nutrition program, a respiratory да, program. Мы говорили о программе питания, о программе дыхания. A physical program and an uh, intellectual program. И говорили о физической программе, об интеллектуальной программе. Some kids need oral stimulation, and almost all kids also need the kind of language development activities that I was discussing. Кому-то из детей нужна программа стимуляции ротовой полости, а кому-то нужны программы развития речи, о которой мы уже сегодня обсуждали. Now, of course, that is a lot, but in our experience, doing this approach from these different, uh, coming from these different backgrounds, gets the best results. I'm, I'm sorry, uh, because of the internet connection, I did not no, hear. No, it's, it's fine, it's fine. I'm just saying that I, it, it might sound like a lot, but in our experience, doing these programs from these different backgrounds gets the best results. Uh, возможно, кому-то из вас покажется, что слишком много всяких заданий и занятий мы предлагаем, но по нашему опыту мы знаем, выполнение вот этих разнообразных программ, именно как бы с разных сторон, uh, подходя к проблеме, они как раз приносят наилучшие результаты. So the next question is from a parent who asks, if a child who types on a keyboard, if that could affect spoken language, um, you know, maybe hold back spoken language. Uh, следующий вопрос вот такого плана, да, если ребенок умеет печатать на клавиатуре, может ли это, наоборот, помешать и как-то задержать его речевое развитие? And so, and basically what this mom is saying is that there are some mothers who are afraid of teaching their child how to communicate by typing on a keyboard for fear that it will slow down verbal speech. И эта мама говорит, что есть даже родители, которые боятся учить детей печатать, использовать клавиатуру в том или ином виде, потому что они опасаются, что это замедлит или вообще остановит их речевое развитие. This is a very good question, but in my experience, um, 
no, I, I do not find that communicating with a keyboard slows down speech development. Это очень хороший вопрос, но вот на своем опыте, исходя из своего опыта, я могу сказать, что нет, вот такое печатание, общение по клавиатуре, оно не замедляет речевое развитие. Uh, как раз наоборот, в, случ... в некоторых случаях, которые я сам наблюдал, это наоборот помогает раз... развить речевые навыки. And for um, some children, it's because you need, if the child can't speak, you need some way of communicating with the child to break down the barrier of communication. Потому что если ребенок не может говорить, то uh, все равно нужно какой-то определенный способ коммуникации для того, чтобы uh, убрать вот этот вот барьер в общении. And often, before we even try a keyboard, we start something more simple called the choice board. И мы даже часто вот прежде чем начать общаться по клавиатуре, по какому-то алфавиту, мы используем более простую технику, которая называется доска выбора. It's a simple board with written choices, and we basically ask a child a question, and we hold their hand. Это простая карточка или бума лист бумаги, на которой мы пишем варианты ответов и помогаем ребенку ответить, придерживая его руку. Мы задаем ребенку какой-то вопрос, потом его рукой показываем на варианты ответа и произносим эти варианты ответа вслух. And so this starts the ability of parents and child to communicate with one another. И таким образом мы uh, закладываем основу, мы даем начало вот этой способности ребенка и родителей общаться друг с другом. Now, this leads us to another interesting conversation because, like I said before, the, the areas of the brain called Broca's area and Wernick's area are the most important parts of the brain for speech. И здесь это ведет нас uh, к следующему шагу, да, вот эти области Брока и Верники, которые отвечают за речевое развитие мозги. Said, uh, эти же области uh, включаются, да, становятся активными, когда человек читает. The other interesting thing is that those areas of the brain, when brain imaging is done, are also functioning when people are uh, communicating with one, one another, even non-verbally. И uh, также интересный момент, да, когда делали uh, сканирование мозга, когда проводили эти исследования, обнаружили, что эти же области становятся активны тогда, когда люди разговаривают друг с другом, но невербально. So, for example, if two people wave at one another, you would see that part of the brain functioning. То есть, если, например, люди используют какие-то невербальные способы общения, они машут друг друга, друг другу, в эти же моменты мы видим, что эти же самые области мозга становятся активными. Or even if we have to use gestures to communicate with each other, you would see that area of the brain. И yeah. если бы мы использовали при общении uh, жесты, uh, вы бы тоже увидели, что эти же самые области мозга uh, включаются в эти моменты. And the reason why neuroscientists think that this is the case is that they feel that early humans uh, didn't have developed speech, and so they communicated more uh, via gestures than with speech. И а, вот почему а, специалисты в неврологии считают подобные феномены а, справедливыми, потому что а, первые люди, а, раз, у них развился навык общения, а, прежде всего на основании общения с помощью жестов. So the reason why I'm telling you all of this is to say that nonverbal communication with your child is also very, very important and can help. Develop verbal communication. Uh, почему я uh, хочу вот вам про это про все рассказать? Uh, я хочу, чтобы вы понимали, что uh, невербальное общение между вами, между людьми, это тоже очень важно и тоже влияет на развитие речи. Okay. Uh, by the way, 
just an, another added thing which might be helpful. Uh, like I said, gestures can be good for stimulating this part of the brain. So sometimes doing activities with your child that involve physical gestures can be good. For example, singing a song that involves doing hand gestures at the same time. И э, также э, дополнительная такая информация, которая тоже может оказаться полезной, да, вот как я уже упомянул, э, жестикуляция, жесты также включают те же самые области, отвечающие за речевое развитие, поэтому очень важно делать определенные какие-то, может быть, упражнения, задания, э, в которых необходимо выполнять определенные жесты, например, какие-то песни петь, где определенные действия выполняются по ходу текста. So, for example, in English, we have a song called Head, Shoulders, Knees, and Toes, where you point to the different parts of the body as you sing the song. So doing those kinds of songs with your child that include gestures would be good. Например, вот на английском языке существует такая песенка детская, голова, плечи, колени и стопы, да, то есть когда с детьми это поют, необходимо показывать на перечисляемые части тела. То есть, может быть, что-то подобное будет очень хорошо, полезно выполнять с детьми. Okay. All right, so I'll move on to uh, the next question. И давайте перейдем к следующему вопросу. And um, th this mom is basically saying that she has a five-year-old girl. Uh, the child speaks in simple sentences but has problems with articulation. И мама там говорит, что у нее, uh, ее дочь может говорить. She's, she's how old? Five, five. Ей пять лет, она может говорить простыми предложениями, но у нее затруднение именно с артикуляцией. Now, The mom says that the child said first words a year ago. И первые слова этого ребенка появились год назад. So, mom is asking, how do I improve articulation? Мама задает вопрос, что ей можно сделать для того, чтобы улучшить артикуляцию. Now, what I would like to say to this mom is, um, actually, the most important thing for you right now is to be patient. И что я хочу сказать этой маме, да? Прежде всего, вот сейчас самое важное для вас – набраться терпения. Remember that your child only spoke, started speaking one year ago. Помните, что ваш малыш начал говорить всего лишь год назад. An average child says their first words at uh, maybe nine to twelve months of age. Uh, средний ребенок первые свои слова начинает произносить где-то в возрасте от 9 до 12 месяцев. So if your child started speaking a year ago, if we look at her from a neurological perspective, uh, she, she's almost like a two-year-old. Uh, то есть если ваша дочка начала говорить год назад, если вот рассмотреть ее именно с точки зрения неврологического развития, то сейчас она как двухлетний ребенок. And if you look at a lot of average two-year-olds, their articulation is often not good, their speech structure is often not good, uh, because they're just learning. И если мы посмотрим на среднего двухлетнего ребенка, у большинства двухлетних детей артикуляция не очень хорошая, потому что они все еще учатся говорить. So right now your child just needs to make up for lost time. It sounds like speech is coming along. That's great. You just need to find as many opportunities during the day to motivate and speak to your child uh, so that your child uses speech as much as possible. Все выглядит так, что речь потихоньку появляется, формируется. Сейчас речевое развитие вашего ребенка догоняет, и просто вам нужно создать максимальное количество возможностей в течение дня для того, чтобы ребенок ваш практиковался в произнесении разных слов, разных звуков и использовании речи. And before I mentioned using poems and songs and rhymes to teach a child how to start to speak, but for a child like your child, now your child is in the place to start actually memorizing sections of a poem, like lines of a poem or song, and that will help your child continue to expand their ability to speak. 
Вот при, перед этим мы говорили о стихах и песнях как э, возможности для развития речевых навыков. Но ваш ребенок уже на таком этапе находится, что она вполне уже способна запоминать целые отрывки из стихотворений и песен, и таким образом это как бы расширит ее умение, ее возможности произносить разные слова. Okay, the next question comes from a parent who says that often when their child is speaking, the wrong word comes out of the child's mouth. So the mom says, for example, if the child wants rice, um, you know, he might say the word potato instead of rice. Следующий вопрос. Мама спрашивает, рассказывает о том, что очень часто у ее, ребен... ее ребенок произнес... произносит не те слова, которые хочет сказать. Например, ребенок хочет рис, но вместо риса произносит картошку. И мама, в общем, задает вопрос, почему вообще подобное происходит. And the, the reason why is, is that this child is disorganized. Причина здесь в том, что у ребенка определенный уровень внутренней дезорганизации имеет место. The way the brain works, interestingly, is it categorizes information in our brain, uh, depending on subject. Uh, вот каким образом вообще функционирует наш мозг? Он распределяет всю информацию, он раскладывает получающую, получаемую нами информацию по категориям. So believe it or not, if I want to, if I see potatoes and I want to say potatoes, my brain goes to a section of the brain where there are different names of foods and it pulls that, uh, that name out. То есть, верите вы или нет, но вот, например, если я вижу картошку и хочу произнести слово «картошка», буквально что происходит в моем мозге, да, мой мозг обращается к тому отделу, где хранятся все названия различных продуктов питания и вытаскивает вот именно это слово, которое я хочу произнести. But for this child, the brain is basically going to that section, but pulling out another word. It's almost like going to a file cabinet and pulling out the wrong file. Но в случае вот с таким ребенком мозг обращается к тому отделу, где хранится эта информация, название продуктов питания, просто вытаскивает не то, неправильное слово. Это открыть so шкаф с файлами, с папками и вытащить не тот файл. So that is disorganization. And for these kinds of children, they need specific programs to help improve organization. Вот именно здесь и заключается дезорганизация внутренняя. И для таких детей нужна определенная программа, которая будет помогать организовать их внутри. Now, almost everything, all the programs I've mentioned today are good for organization. Практически все те программы, которые я сегодня упоминал, все они очень полезны именно для создания этой организации внутренней. This child might need more crawling and creeping, for example. I don't know this child's age or, or anything about the child. I'm just saying it's possible they might need more crawling and creeping and a physical program designed more toward helping that organization. Возможно, этому ребенку потребуется больше ползни на животе, на четвереньках, но, опять же, я не знаю ни возраст этого ребенка, ни его состояние, поэтому не могу говорить точно, но просто говорю, что в общем вполне возможно, что именно это ему и потребуется для того, чтобы наладить эту внутреннюю организацию. So, um, but for this child and for basically all of the children that I'm, I'm answering questions about today, they need a full program that's integrative and includes all these different uh, parts of a program. Но для такого малыша и по сути для всех тех малышей, про которые про которых мы сегодня разговаривали, им всем нужна вот такая комплексная разносторонняя программа, именно которая будет действовать интегрированно и развивать различные области функционирования мозга и влиять на чего развитие. Uh, and so for example, I got one question from a mother who says that the child moves Uh, his lips when he wants to speak, but no sound comes out. И вот также есть вопрос от одной мамы, которая говорит, что ее ребенок шевелит губами, артикулирует, но звука и из его рта никакого не происходит. She says that it's like a silent movie. То есть как будто бы не мое кино. That child has a breathing issue because you need breath 
to be able to exhale the sounds that you you make. У этого ребенка проблема с дыханием, да, потому что необходимо дыхание, необходимо уметь сделать выдох для того, чтобы произвести звук. So this child is going to need a respiratory program and a physical program to help develop that. Обязательно такому ребенку нужна программа респираторная для того, чтобы помочь сформировать этот навык. Okay. Um, I'm just, I want to go through, I, we're, unfortunately, we're running out of time. So, again, I won't be able to address every uh, question that, that I received. But hopefully, for those of you who I didn't answer your questions, I answered them in one of the other questions that I received. Uh, к сожалению, у нас уже заканчивается время, и мы не сможем ответить на все вопросы, которые к нам пришли. Но я думаю, что большинство из вас получило ответы на свои вопросы в рамках других ответов на другие вопросы, которые мы обсуждали сегодня. So, for example, one parent asked, how do I motivate my child to speak more? And, uh, you know, following the recommendations that I gave about listening and acknowledging, Uh, also doing the, the games, like the poems and the songs, to make it fun for your child to speak. Uh, so doing those kinds of things will help motivate your child to speak. Также кто-то из родителей спрашивает, как мотивировать ребенка, чтобы ребенок больше говорил. Вот все те задания, которые мы сегодня обсуждали, вот эти, прежде всего, слушать своего ребенка, признавать, что это речь, и также вот эти все упражнения с песнями, стихами и так далее, все это, конечно, будет мотивировать ребенка на то, чтобы говорить больше. We know one parent asked, is it impossible to improve speech with pharmacological drugs? I have never seen that before. А кто-то из родителей задал вопрос, можно ли улучшить речь с помощью медикаментозных средств? Ну, я про такое, я такого не наблюдал раньше в своем опыте. I've seen children on almost every drug imaginable, and, and I can honestly say that I don't believe I remember a single child that had any kind of significant speech development after starting a medication. But I have seen the reverse, where medications were bad for speech. Я видел детей, которые получали большое количество медикаментов, и в частности, подобный медикамент для развития речи, но я не видел, чтобы кому-то из детей подобные медикаменты как-то помогли в речевом развитии, но я чаще видел именно обратное действие, когда медикаменты, наоборот, замедляли и негативно влияли на речь. Another parent asked about electrical uh, stimulation. Кто-то из родителей спрашивает про электрические стимуляции. Or magnetic stimulation. Или магнитные стимуляции. Okay. Um, again, I have not seen substantial results from those treatments. Uh, опять хочу сказать, что я не видел значительных результатов от подобных uh, манипуляций. These are treatments that have actually been around for decades. They have changed over time. Um, and, and by the way, I'm not saying that they aren't helpful or useful for, for other kinds of medical issues. I'm just saying that with brain-injured children, I haven't seen significant results. Ну, вообще, это такие терапевтические методы, которые уже несколько десятилетий существуют, и, в принципе, за годы они претерпели определенные изменения. И я не хочу сказать, что они не полезны для каких-то других, при каких-то других проблемах. Я просто хочу сказать, что в своей практике я не видел, чтобы они давали какие-то значительные результаты. Personally, I've attended uh, various lectural, uh, lectures about using uh, electrical stimulation at very, very, by the way, very light, low doses. Um, it's very, it's a very interesting topic. I think that maybe in the future, it might prove to be uh, a helpful area of study for children, but I haven't seen the results yet. Я вообще прослушал э, значительное количество лекций именно о электрической стимуляции и именно о электрической стимуляции достаточно низкими э, дозами электричества. И вообще очень интересна эта тема, и, возможно, со временем эта методика докажет свою пользу, но пока на данный момент я значительных результатов именно причем развития не видел для детей. Окей. Okay. And, uh, okay. So... I'd like to, to end the questions there, okay? Uh, and I hope that this question and answer, along with my other webinar, is helpful. 
Ну, и я хотел бы сейчас закончить нашу, э, наш сеанс ответов на вопросы и очень надеюсь, что именно вот эта беседа, посвященная ответам на вопросы, и также мой другой э, вебинар, они будут для вас полезны. If you haven't yet, please read the books that I mentioned, books like What to do about your brain injured child, How to teach your baby to read, and Fit baby, Smart baby, your baby. Если вы еще не прочитали книги, которые я упомянул, то я очень рекомендую их вам прочитать. Что делать, если у вашего ребенка повреждение мозга, как научить малыша читать и как сделать вашего ребенка физически совершенным. For those of you who are interested in the Domain Method course, we have a course that is uh, coming up in June in Italy where there will be, uh, you know, Russian translation. So if you're interested in that, please contact uh, Tatiana Naparova. Uh, если вы, вас интересует возможность uh, посетить наш курс по методу Домана, uh, вот буквально он скоро очень пройдет в Италии летом, он будет доступен с русским переводом. Если вы хотите поучаствовать в этом курсе, uh, свяжитесь с нашим представителем Татьяной Напоровой. Uh, and as I said, we are going to be in Moscow for two weeks in September providing appointments. Uh, we have a waiting list right now for those appointments, but I, I do recommend that you, if you're interested, that you get on the list because uh, sometimes people do drop out of those appointments. And so if we, if you join the waiting list, if there's a slot open, we will offer it to you. Также, как я уже упоминал, в Москве в сентябре мы будем вести прием детей. У нас уже список ожидания заполняется сейчас. Но все равно, если вы, вас, вам интересно приехать, хотели бы вы приехать на этот визит, все равно, пожалуйста, запишитесь в этот список ожидания, потому что бывают такие случаи, когда люди, записанные на визит, по каким-то причинам не могут приехать, и тогда мы включаем те семьи, которые в списке ожиданий у нас внесены. So I hope to, to get to see you uh, in the future, whether it's uh, at our clinic in Italy or in Russia. И я надеюсь, что мы с вами в будущем обязательно встретимся, познакомимся в Италии в нашей клинике или в России. And so thank you for joining me today for our webinar. I, I hope I, I uh, helped answer your questions. Спасибо за то, что сегодня вы были с нами. Я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Okay, and if you have follow-up questions, don't hesitate to maybe go on to our VK page uh, and ask them there, and I'll, I'll ask the staff that, that help run that page to help send those questions to me, and I'll do my best to answer them. Если у вас э, после нашего вебинара возникнут какие-то еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, выходите на нашу страничку ВКонтакте, задавайте свои вопросы там. Я обязательно попрошу наших сотрудников, которые занимаются э, нашими российскими социальными сетями, чтобы они эти вопросы мне передали для того, чтобы вам на них ответить. Спасибо, было очень приятно с вами общаться. Спасибо, До свидания.